Graça e paz, Igreja de Jesus. Infelizmente, nós tivemos um problema técnico. E hoje você não terá o vídeo, você não conseguirá me ver. Então, apenas será o áudio da palavra. Mas eu tenho uma certeza que você será muito abençoado, amém? Nós estamos aqui numa série de mensagem, coisas maiores. E hoje eu quero compartilhar com você a quinta mensagem dessa série e a última mensagem. Eu tenho certeza que, que, que vai te abençoar muito. Se você, querido, não ouviu todas as mensagens, por favor, entra lá no nosso canal do YouTube e, e põe lá que você vai achar todas essas mensagens. Então, essa, essa, essa série de mensagens ela está baseada numa frase que Jesus disse em João capítulo 14, versículo 12, que diz assim, eu digo a verdade, aquele que crê em mim, também fará as obras que eu tenho realizado, e fará ainda coisas maiores do que esta, porque eu estou indo para o Pai, aleluia, glória a Deus, então a palavra de hoje, a mensagem de hoje é, o que você tem? Essa é uma pergunta, querido. O que você tem na sua vida? Qual é o dom que você tem? O que você tem de você? E você vai entender isso daqui a pouquinho. E a mensagem de hoje, ela será baseada num grande milagre que se encontra na Bíblia a respeito da vida de Eliseu. E Eliseu, querido, Aqui ele não é mais aquele, Eliseu não era mais aquele seguidor de Elias, porque ele se tornou um grande profeta de Israel, querido, e todos conheciam ele. Mas algo terrível aconteceu com um dos seus amigos, que também era profeta, e Elias criou uma escola de profetas, de homens de Deus, homens que fez o que ele fez, querido, homens que também deixaram os seus arados, botou fogo lá nos seus arados, e, e eles também estavam debaixo da liderança de Eliseu, e ele convidou, querido, muitos homens que aceitaram, e ali ele era muito conhecido nessa escola de profetas, ok? E um dos profetas que trabalhava, ali com Eliseu, querido, teve um problema muito sério, e ele acabou falecendo, e agora nós vamos ler sobre esses versículos aqui, e aqui a nossa mensagem vai ser baseada nesses versículos, Segunda Reis, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 7, e se você tem a sua Bíblia, você pode me seguir, diz assim, Certa mulher, certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas, foi falar com Eliseu, e ela disse, teu servo, meu marido morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor, mas agora vem um credor que está querendo levar os meus dois filhos como escravo, e Eliseu perguntou para ela, como eu posso te ajudá-la? Diga-me, Olha só a pergunta que ele fez. Diga-me o que você tem na sua casa. O que você tem na sua casa? E ela respondeu. A tua serva não tem nada. Mas apenas uma vasilha. Pequena vasilha de azeite. Então Eliseu disse. Vá pedir emprestada vasilhas a todos os seus vizinhos. Peça muitas e não poucas. Depois entre na sua casa, você com seus filhos, feche a porta, derrame daquele azeite que você tinha em cada uma dessas vasilhas e vai separando as que você for enchendo. Depois disso foi ela, fechou a porta em sua casa com seus filhos, começou a encher as vasilhas que lhe trouxeram e quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos seus filhos, traga-me outra vasilha, 
Mas ele respondeu, já acabou, não tem mais. Então o azeite parou de correr. Aí ela foi, contou ao homem de Deus e ele disse para ela, então vá, venda o azeite e pague as suas dívidas. E olha mais o, o final. E aí você e seus filhos poderão ainda viver do que sobrar. Oh, que passagem linda, querida. E nós temos muito a aprender aqui desta passagem, querida. E que Deus fale ao nosso coração através desta palavra. Amém? Querido. Aqui, querido, a gente vê uma mulher de Deus, que era casada com um homem de Deus, e aí este homem querido, morre querido, e aí querido, os seus devedores vêm para, para pegar o filho dela como escravo querido, aí ele, ali, Eliseu ele ouve aquela mulher e fala assim, como que eu posso te ajudar? Aí ele pergunta assim, o que, que você tem na sua casa? O que, que você tem? Querido, ela vem, ela está, pensa bem agora, ela vem até ele, ela está num grande problema, e ele ao invés de ajudar ela, ele pergunta assim, o que, que você tem na sua casa? Olha a pergunta querida, sabe, parece que essa, isso daí não pega bem, ela, tá, ela vai pedir ajuda e ele fala, e o que, que você tem? Queridos, Deus estava perguntando para ela, o que, que você tem na sua casa? Para que você possa experimentar coisas maiores. O que, que você tem na sua casa? Para que eu possa ajudar você. Queridos, por quê? Porque Deus, Ele sempre vai usar algo que nós temos para fazer um milagre. Deus, Ele sempre vai trabalhar através de nós. Querido, quem vive uma vida passiva, nunca vai experimentar coisas maiores. Sabe por quê, querido? Coisas grandes, coisas maiores... Nunca vem sobre a vida daqueles que estão sentados lá no, no banco da igreja e não fazem nada. Que não usa aquilo que Deus tem dado para eles. Coisas maiores não acontecem na vida daqueles que não sabem receber direção para a sua vida. E o profeta pergunta, o que você tem na sua casa para que você possa experimentar coisas maiores? <risos> Aí o que, que ela responde? A tua serva não tem nada. Nada, ela falou primeiro. Além de uma pequena vazia de azeite. Queridos, Deus, Ele quer mudar a sua sorte. Deus, Ele quer te abençoar. Deus quer que você viva coisas melhores. A Bíblia diz que Deus tem planos maiores, pensamentos bons ao nosso respeito, querido. E Deus, Ele quer que você viva coisas melhores. E há milagres à sua disposição. Eu tenho certeza que coisas melhores estão esperando você. E você pode dizer pelo menos um amém para esta palavra que eu estou te dando? Que coisas maiores estão esperando por você. Mas eu quero dizer algo para você. Que os milagres não acontecem por acontecer ou automaticamente. Querido... Na Bíblia, todos os milagres, eles são acionados. Ou, 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 eles são acionados pela pessoa. Se você lembra aquele cego, quando ele chegou para Jesus e... Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele não ficou passivo. As pessoas falavam, cale a boca, mas ele gritava mais alto... Então ele, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Amados, os milagres são provocados. Então as, essas ações de Deus, esses milagres, intervenções de Deus, elas não acontecem por um acaso. Elas são uma reação de Deus ao nosso posicionamento. 
E Deus Ele quer intervir, querido, na minha vida e na sua vida. Mas os milagres, eles são uma reação ao nosso posicionamento em Deus. Então, querido, o que aquela viúva experimentou, você, eu também podemos experimentar. Porque Deus ele tem todo o poder para fazer, Deus Ele quer nos abençoar, porém você tem que se mover, você tem que fazer algo. Então, o que, que nós podemos aprender com a história desta viúva? Então, eu quero falar de alguns pontos, o que, que nós podemos aprender com a história desta viúva? Primeiro ponto querido, ela não ficou lá chorando, lamentando, ai de mim, ó oh, oh, pobre de mim. Mas ela foi buscar ajuda em Deus. Queridos, quantas pessoas que na hora do problema, querido, ela, só, ela vai para buscar ajuda em todo lugar. Ela, ela busca ajuda no governo, ela busca ajuda no banco, ela vai buscar os parentes, os amigos que têm dinheiro. Elas vão para a internet, no Facebook, e lá ela chora as mágoas dela. Ela conta para Deus e todo mundo, no Instagram, no, no Instagram, no Facebook, no Twitter, para todo mundo chegar, ô oh, pobre de você. Então conta para todo mundo, mas não busca ajuda em Deus. Mas a gente vê que aquela mulher querido, que a primeira pessoa que ela foi buscar, foi a ajuda de Deus. Porque ela foi atrás de Eliseu, porque ela disse, aquele é o homem de Deus. E ela buscou em Deus o socorro, através daquele profeta e do homem de Deus, que era o líder dela. E do marido dela. Então querido. Então querido. Aquela mulher querido. Ela vai atrás de Eliseu e diz. Eu estou numa situação desesperadora. E qual foi a, a pergunta dele? O que você tem na sua casa? Queridos. Ela responde. A tua serva não tem nada. Eu só tenho uma pequena vasilha de azeite. Então, querida, ela até pensava que ela não tinha nada no começo, né? Porque ela falou, eu não tenho nada. Mas daqui a pouco ela se lembra, oh, uau! Não, eu tenho um pouquinho de azeite. Aí Eliseu, ele diz para ela, então agora, vai e pede vasilhas vazias para todos os seus vizinhos. Queridos, sabe o que eu estou pregando nesses, nessa série de mensagem, querido? São princípios poderosos de Deus, querido. Porque, queridos, a Bíblia está cheia de princípios que muitos crentes não colocam em prática. Porque se você quiser viver coisas maiores em Deus, querido, você vai ter que tomar certas decisões. Você vai ter que queimar os teus arados. Você vai ter que afundar os teus barcos. Você vai ter que abandonar o seu passado. Você vai ter que renunciar aos seus desejos. Você vai ter que abandonar os seus pecados de estimação. Você vai ter que se humilhar. Vai ter que pedir perdão àqueles que te ofendeu. Você vai ter que restaurar relacionamentos. E eu sei que isso não é fácil para muitos. Mas se você quer receber uma vida melhor, experimentar essas coisas maiores em Deus, você vai ter que se apresentar para Deus e você vai ter que andar debaixo de direção, de conselhos, de obediência do seu líder, do seu pastor. Queridos... Porque aquela mulher querida, ela obedeceu o profeta, ela, ela obedeceu, ele deu uma palavra para ela, agora vá buscar vasilha. E ela foi, buscou a vasilha, ela começou a derramar o azeite ali nas vasilhas, até que todas as vasilhas dela estivessem cheias. Aí quando não tinha mais espaço disponível para azeite, o milagre parou. Aí o profeta falou para ela, agora vai, vende este azeite, paga a dívida dos teus filhos e ainda mais. Agora você vai viver para o resto da sua vida com o restante que sobrou. Aleluia, isso é tremendo querido. Queridos, 
Deus fez algo sobrenatural na vida daquela viúva, querido. E, e, e Deus fez o que ela não conseguia fazer sozinha. E Deus não somente supriu a necessidade dela, mas também Deus a ela mais do que ela tinha pedido, querido. Porque ela, ela foi para o profeta só pedindo uma coisa. Ela tinha uma grande dívida... E os, vizinhos, e os filhos dela seriam tomados, era só isso que ela pedia, ela queria pagar a dívida, mas o que aconteceu, Deus é o Deus que nos abençoa superabundantemente, mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, Deus vai fazer para nós querido, porque Ele falou assim, Ele não somente supriu a necessidade dela, mas Ele falou para ela, agora você vai viver o resto da sua vida com o resto, Então queridos, mas nós precisamos andar em obediência, te pe pedir conselhos, não andar pela nossa própria cabeça. E eu vou, eu tenho uma pergunta agora para você querido, como que foi que o milagre começou? Você lembra? Como que o milagre começou? E eu tenho outra pergunta que eu vou fazer agora para você. Talvez você vai perguntar, como vai começar um milagre na minha vida? Ou como que você vai experimentar o sobrenatural? Como que é que você pode crescer e ter um ministério mais frutífero? Como que você pode cumprir o chamado de Deus na sua vida, querido? Querido... Escuta o que eu estou te dizendo, todos nós, vocês que estão me ouvindo agora, você tem um chamado e algo que Deus tem preparado para você, Deus te deu um chamado, agora como que você pode cumprir o seu chamado? Querido, e a primeira coisa que nós podemos entender dessa história, é que ela foi buscar ajuda e conselho com a pessoa certa com Eliseu, porque ela reconhecia que ele era um homem de Deus, amém? E eu quero agora entrar no segundo ponto desta mensagem, o milagre querido, começou com algo, que ela pensava que não era nada, que parecia até insignificante, ela falou, olha, eu não tenho nada, só um pouquinho de óleo, mas escuta o que eu estou te falando, tudo que Deus precisa para realizar o um milagre, você tem. Vou repetir de novo isso para você, tudo que Deus precisa para realizar o um milagre na sua vida, você tem. Nas suas mãos e na sua vida. Sabe por quê, querido? Porque os milagres acontecem quando nós nos entregamos, quando nós renunciamos, quando nós nos entregamos a Deus, nós levantamos as nossas mãos e falamos, Deus aqui está o que eu tenho, e quando ele perguntou para ela o que, que ela tem, ela falou, eu tenho nada, Por quê, querido? Porque ela não conseguia ver o que ela tinha querido, e ela não, ela não conseguia ver, nem saber que ela tinha a solução lá na casa dela. Quantos de nós, querido, estamos sofrendo e nós achamos que nós não temos nada, querido. Porém, Eliseu, ele não estava preocupado com o que ela não tinha, mas com o que ela tinha, mesmo que era pouco. Ele me pergunta para você, o que, que você tem? Você, o que, que é que você tem? Isso é que Deus vai usar para abençoar a sua vida. Você pode dizer amém? É isso o que você tem, que Ele está dentro de você. É o que Deus vai usar para abençoar a sua família, a sua vida profissional, a sua vida ministerial. Porque o pouco que ela tinha, foi o ponto de partida para o o milagre de Deus, amados, muitas pessoas, eles estão se excluindo de ser abençoados, sabe por quê? Porque eles acreditam que eles não têm o suficiente para Deus trabalhar, eles falam assim, ah, ah, eu não tenho nada, eu não tenho nada, como aquela mulher, eu não posso fazer nada, muitos eles não crescem no ministério, porque eles dizem, eu não tenho nada que Deus possa usar, 
eu não sirvo para nada, eu não consigo nada, eu não tenho nada. Então muitos estão falando, eu não tenho diploma, eu não tenho documentos, eu não tenho sabedoria. E nós sempre estamos pensando no que nós não temos, no que eu não consigo, eu não estou preparado, eu não sei. Queridos, aquela mulher estava com a vida toda destruída, com os cobradores na porta dela, com uma grande dívida para pagar, com os filhos ameaçados e vivendo uma vida terrível, como viúva, porque ela tinha acabado de perder o marido, querido. Mas ela tinha algo que Deus podia usar, não importa como está a sua situação hoje, tem algo na sua vida que Deus quer usar para te abençoar, você pode dizer um amém? Então o que você tem, ele vai ser o início para um milagre querido, todos nós temos, e o que nós temos vai ser o ponto de partida, porque querido, a história que nós lemos é uma história que revela o poder e o caráter de Deus querido. Sabe por quê? Deus ele é um Deus especialista em usar o pouco que você tem para realizar grandes coisas. Aleluia! Porque se você for fiel nas pequenas coisas, Ele vai multiplicar este pouco pouco sobre a sua vida, não importa querido, o que você tem, o quanto você ganha, mas seja fiel, por exemplo, no seu dízimo, na sua oferta, seja, porque tem gente que fala assim, eu não vou dar porque eu ganho pouco, não, seja fiel no pouco, aí você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida financeira, Deus tem dado para você querido, talentos, para você. Então use aquilo que Deus tem te dado Porque o inimigo ele quer destruir você E muitas vezes ele vai estar falando ao seu coração Você não vai conseguir Você não tem nada Você é um, um carnal, você é um pecador Então você não serve para servir a Deus Não adianta você se entregar para Deus Você fez muitas promessas e nunca funcionou não adianta você continuar servindo na igreja, não adianta você contribuir, e dizendo, você não tem capacidade, isto é uma mentira, e muitos estão dizendo assim, ah se eu tivesse, ah então eu, eu iria contribuir, ah se eu pudesse, então eu faria, ah se eu tivesse estudado mais, eu poderia ensinar, ah se eu tivesse mais dinheiro, então eu poderia dar o dízimo, Querido, esta é uma mentalidade maligna e satânica, por favor, e essa mentalidade está prendendo a vida de muitos cristãos, numa vida pequena, minúscula, numa vida sem fé, porém Deus está nos chamando hoje para viver coisas maiores, coisas melhores e coisas grandes, você pode dizer amém? Porque Deus nos chamou para viver uma vida extraordinária querida, é isso que eu leio na palavra de Deus, Jesus chamou você para ser mais do que vencedor, e o profeta perguntou, o que, que você tem na sua casa? E a mesma pergunta eu faço para você, o que, que você tem na sua vida? O que você tem na sua casa? Porque o que nós temos é suficiente para o milagre, o que, que nós temos aqui na igreja Shalom, aqui na Irlanda? O que nós temos aqui nesta igreja é suficiente para o um milagre, querido. Porém, alguns, eles começam a buscar em outros lugares, em outros pastores, em outros ministérios, lá na internet. E aí, daqui a pouco, eles falam, aquele lá é meu pastor, agora estou seguindo ele. E nós não estamos fazendo nada que nós, nós temos dentro da nossa casa. Querido, quantos de nós estamos ouvindo a palavra de Deus, mas nunca colocamos em prática o que nós recebemos? E aí nós estamos esperando um grande milagre. Isso você está esperando é mágica, não é milagre, querido? Porque você está indo buscar em outros lugares, em outras fontes, 
querido, mas o milagre vai acontecer com algo que nós temos dentro da nossa casa, na sua igreja onde você serve, com o seu pastor, que você precisa honrar, você precisa ouvir, receber os conselhos dele, e assim o milagre vai acontecer, você pode dizer amém? Então querido, temos que nós nos posicionar, para que o milagre aconteça em nossas vidas, eu quero te lembrar você de mais uma passagem, que Deus, que Jesus fez, você lembra da multiplicação dos pães e dos peixes? E eu quero ler agora querido, este verso em Marcos capítulo 6, 37 e 38, porque a mesma coisa que aconteceu com Eliseu, a que aconteceu com os discípulos de Jesus, olha o que, que Jesus disse, Jesus porém disse para os discípulos dele, olha só, providenciem vocês mesmos alimentos para eles, para esta multidão, olha o que eles falaram, precisaríamos Senhor, de muito dinheiro para comprar comida para todo este povo, olha só a resposta deles, não precisaria de muito dinheiro, porque nós não temos nada, aí Jesus pergunta, quantos pães vocês têm? Então é a mesma pergunta, o que você tem na sua casa? Quantos pão você tem? O que, que você tem? Quantos pão você tem? Perguntou eles. E eles voltaram e informaram, cinco pães e dois peixes. Queridos, Jesus ele chama os seus discípulos e diz para eles, dê comida para este povo. Você pode imaginar querido, mais ou menos 10 a 15 mil pessoas. E o que que... E Jesus fala para eles, alimenta o povo. O que, que eles responderam? A mesma coisa que aquela mulher respondeu. Nós não temos nada Jesus. Nada. E Jesus pergunta, mas o que, que vocês têm? O que, que nós temos aqui em casa? O que, que nós temos? O que, que eles falou? A gente não tem nada Jesus, nada. Apenas, apenas cinco pães e dois peixes. Aí Jesus fala... Uau, isso é suficiente, está ótimo, com apenas um pouco eu posso multiplicar, querida a pergunta é a mesma, o que, que é que você tem? O que, que nós temos? Porque Agora querido, outro ponto é, alguém teve que entregar o pouco que ele tinha para ativar o milagre, Querido, muitas vezes nós temos que entregar o pouco que nós temos para ativar o milagre, querido. Alguém tinha o almoço dele. E ele teve que ter a coragem de entregar o lanche dele, o almoço dele, para o milagre acontecer. Então, querido, quando ele colocou na mão aquilo que não era suficiente para todo mundo... Jesus multiplicou e, e fez mais do que abundante. Eu quero compartilhar com você um testemunho. Que aconteceu comigo quando eu estava no Brasil. Então nós estávamos casados por dois anos. E nós estávamos guardando um, um dinheiro para comprar um carro. Porque nós nunca tínhamos um carro. A gente tinha apenas dois anos de casado. E eu tinha 10% do valor de um carro guardado. Eu penso que isso era mais ou menos em 1992. E aí a igreja nossa, lá do Brasil, a igreja Shalom, lá de Uberlândia, eles nos desafiaram, querido, a nos dar, a gente ofertar uma oferta de sacrifício para construir o prédio da igreja. Então, quando eu ouvi aquilo, eu falei, eu não tenho nada a Deus para dar. Eu já respondi, claro, eu não tenho nada. Por quê, querido? Meu salário naquela época era pequeno. E, e meu salário era apenas para pagar o meu aluguel, comprar minha comida, pagar minha eletricidade e minhas contas. Eu não tinha dinheiro. Então, quando a igreja, os pastores lançaram o desafio, eu falei, eu não vou dar nada porque eu não tenho nada. Eu respondi como aquela mulher, eu não tenho nada como os discípulos. Nós não temos nada. Aí eu falei para a Fabiana, Fabiana, nós não temos nada. E aí a Fabiana me lembrou, amor... Nós temos aquele dinheiro que nós estamos guardando para comprar o carro. Aí eu falei, é mesmo. E, e, em 
Então, querido, aquele dinheiro não estava nem no banco, estava guardado lá em casa, naquele tempo. Aí nós conversamos entre nós, nós decidimos ofertar aquele dinheiro que dava 10% do valor de um carro. E era o nosso primeiro carro que nós íamos comprar. E nós decidimos ofertar aquele dinheiro como oferta de sacrifício ao Senhor. Então eu falei, vamos dar, e com alegria nós ofertamos. Querido, eu estava trabalhando numa empresa, e após um mês que eu, do, eu ofertei meu dinheiro, o chefe, o meu patrão, veio até mim. Ele falou desse jeito para mim, Márcio, eu, eu penso que você precisa comprar um carro, porque você mora longe do trabalho. Você normalmente, para vir para o trabalho, você pega dois ônibus, você, tá, você acorda muito cedo. Eu acordava 5 horas da manhã, saía 5 horas da manhã, lá do Santa Mônica, para ir lá no Distrito Industrial. Eu levava duas horas de ônibus. Aí eu falei para ele assim, eu falei assim, sim, mas é, eu vou ter que comprar outro, outro, outro tempo, porque agora eu não tenho dinheiro. E... E aí, mas ele falou assim, não Márcio, você vai e compra um carro, porque eu vou te dar o dinheiro para você. E aí querido, eu achei um carro, eu, eu achei um carro e fui, e fui falar com ele, aí eu falei assim, ó, eu achei um carro e falei, mas está muito caro. Aí ele falou, quanto? Aí eu falei o valor para ele, aí ele tirou o talão de cheque, fez o cheque e entregou na minha mão, falou esse é um presente, vai lá e compra o seu carro <risos> querido eu tinha apenas 10% do carro, e eu entreguei e Deus me deu um carro inteiro então eu quero te perguntar de novo o que, que Deus colocou nas suas mãos Hã? outra pergunta o que, que é que você sabe fazer porque para você viver coisas maiores, querido, você vai ter que usar o pouco que você tem, querido. Sim. Pare de reclamar das suas limitações. Escuta o que eu estou te falando. Pare de reclamar daquilo que você não tem. E usa o que você tem. Muitos... Estão na igreja, mas eles querem começar grande. Querido, coisas grandes sempre começam pequenas. Sempre coisas maiores, elas começam pequenas. Então agora é um conselho para você. Começa pequeno. Começa humilde, começa com o coração quebrantado. Não queira já começar na igreja pregando e lá na frente para se aparecer, não, querido. Começa pequenininho, começa humilde, começa servindo na igreja, em qualquer área. Se oferece. Então se oferece para ajudar no ministério infantil, querido. Mas você vai dizer, não, não, pastor, eu quero ir lá pregar lá na frente da igreja. Eu quero ensinar lá na frente para todo mundo me ver, pastor. Não, querido, começa a servir em outros ministérios, venha para o ministério de intercessão, de oração da igreja. Não, eu tenho é que estar tá lá na frente, pastor, para aparecer. Então, o que é que você tem na sua vida para oferecer para Deus para servir? O que, que você tem na sua vida, querido? O que é que você sabe fazer? Então, usa o que você tem. Dei para servir a Deus e comece pequeno. Por exemplo, você tem carro? Isso é uma pergunta. Você tem carro, querido? Então, tem muitos irmãos na igreja que não tem carro. Então, ofereça para buscar as pessoas na casa deles que não tem carro, para levar para a célula, para levar para o culto, querido. Ofereça a sua casa para ter reunião de célula. Ou talvez se ofereça, querido, para ser um líder de célula. Nós estamos precisando de líder de célula, mas ninguém quer se oferecer para ajudar. Nós temos tantas coisas na igreja, querido, que você pode fazer. Nós, 
nós temos aqui na igreja, por exemplo, o nosso chá e café, aqui é um costume nosso, antes do culto a gente serve chá e café, e nós precisamos de pessoas para ajudar, ofereça-se, então você também pode se oferecer para ajudar na recepção da igreja querido, ou talvez você pode oferecer para o evangelismo, para ir para as ruas, então, porque nós precisamos de pessoas, mas muitas pessoas querem fazer coisas grandes, querido, coisas grandes começam pequena, talvez você sabe querido, por exemplo, como faz um bolo, então faça um bolo, depois leve para o seu vizinho, e prega o evangelho para ele depois, por exemplo, você pode cortar a grama do seu vizinho, por exemplo, eu aqui, eu estou cortando a grama do meu vizinho, eu corto a minha, vou lá e corto a dele também, aí daqui a pouco ele, muito obrigado, eu falo, ah, espera, porque daqui a pouco eu vou pregar para você, porque eu quero pregar o evangelho, então estou servindo eles querido, então usa o que você tem, abençoe pessoas, ame pessoas, sirva pessoas, isso é o evangelho, então usa o que você tem, faça um pouquinho e Deus fará um milagre do pouco que você tem, usa o um pouquinho, há pessoas que querem pregar na igreja, querem pregar no culto, porém começa pequeno, prega lá no seu trabalho querido, prega no seu escritório, prega para os seus amigos, prega para os seus vizinhos, prega lá na sua escola, começa pequeno querido, ah, mas tem, tem muita gente que fala assim, não pastor, eu quero pregar para muita gente, porque Deus falou comigo que vou pregar para muita gente, não querido, começa pequeno, assim eu comecei querido, pregando para poucas pessoas, então queridos, outra coisa, você e eu não temos 500 mil euros para a gente comprar o nosso prédio da igreja, que nós estamos precisando aqui, certo? Mas você seja fiel no pouco que você tem E Deus fará um milagre maior E em pouco tempo nós vamos ter o nosso prédio aqui Para centenas de pessoas e para milhares de pessoas Amém? Então, mas nós precisamos ser fiel no pouco E eu acredito nisso Se eu for fiel no pouco, se eu for fiel no pouco Deus há de fazer coisas maiores então querido, o céu pouquinho pode ser a sua maior oportunidade. Também eu quero agora lembrar você de algo que Deus falou para Moisés. Um dia Deus chegou para Moisés e falou assim, Moisés, o que você tem nas suas mãos? Então Deus chegou e perguntou para ele, lá em Êxodo, perguntou, o que você tem nas suas mãos Moisés? Aí ele, ele respondeu assim, Senhor, isso é só um cajado. Eu sou um cajado que eu uso para andar e para me tocar a ovelha. Querido, essa é a mesma pergunta que Eliseu fez. O que, que você tem na sua casa? E agora, Deus pergunta para Moisés, o que, que você tem na sua mão? É a mesma pergunta. E aí Moisés falou, Senhor, isso daí é apenas um cajado comum. <risos> e querido... E nós sabemos a história, porque Deus usou aquele cajado de Moisés para fazer algo sobrenatural, aleluia. Então querido, era um simples cajadinho, mas com aquele cajadinho, ele tocou no mar vermelho e o mar vermelho se abriu. Por quê? Porque ele usou o que ele tinha em suas mãos, ele usou o que ele tinha. Querido... É a nossa obediência à palavra que nós temos recebido, que vai produzir os milagres. E vai levar você a ter experiências com coisas maiores. Aleluia! Sabe querida, aquela viúva, ela acreditou no profeta. E ela foi buscar mais vasilha querida, era uma coisa doida. Mas ela obedeceu. Então a obediência dela, querido, escuta o que eu estou te falando, mudou o futuro dela e mudou o futuro dos filhos dela. Quando você obedece a Deus, querido, o seu futuro será transformado. Porque, porque Eliseu diz, 
Eliseu disse para ela, vá buscar Basílio. E depois ele disse para ela, vá, vendo o azeite, paga suas dívidas e você e seus filhos poderão viver do que sobrar. Hum, olha só que beijo. Então a nossa obediência, querido, vai ativar os milagres de Deus. Então, querido, somos eu e você que nós vamos ativar os milagres de Deus através das nossas atitudes. Então, você quer experimentar coisas maiores de Deus? Se você quer, querido, então você vai ter que se entregar a Deus. Você vai ter que andar em obediência à tua liderança. Então, se ofereça para servir no reino de Deus. Comece pequeno, querido. Prega o evangelho para os teus amigos, usa o que você tem, dê valor àquilo que você tem na sua casa, usa as coisas que você tem para abençoar, para amar o próximo querido, e para de reclamar do que você não tem, e usa o que você tem, seja agradecido, você pode dizer amém? E eu tenho uma pergunta, você está faminto por Deus querido? Você está faminto, sedento. Porque Deus quer encontrar esse tipo de pessoa, querido. Porque para você experimentar grandes coisas, você tem que estar faminto e desesperado por Deus. Então, querido, você precisa fazer como o filho pródigo. Que, que o filho pródigo, que ele reconheceu o seu pecado, ele falou, eu abandonei a minha casa, e eu vou voltar para a casa do meu pai, e nós conhecemos aquela história linda, daquele jovem que largou a casa do pai, e foi para o mundo, e daqui a pouco ele voltou, e o que aconteceu quando ele voltou, reconheceu o seu pecado, e ele falou, Deus eu pequei contra ti, Aí que aconteceu o milagre querido, ele recebeu anel de ouro, sandálias novas, roupas novas, um banquete querido, uma grande festa, porque querido as suas atitudes vão provocar os milagres de Deus. O que que Deus falou com você hoje? Essa é uma pergunta, o que que você tem hoje nas suas mãos? O que, que você tem que você vai usar? Quais são os dons que você tem? Você precisa começar pequenininho. Você tem que começar é, humilde. Querido, não tente ser o que você não é, o que você não tem. Usa o que você tem, a capacidade que você tem. E Deus vai multiplicar o pouquinho que você tem. Você está andando em obediência? Querido, esse é um princípio da palavra de Deus, você quebrar esses princípios e não andar de obedi obediência às pessoas a qual você está debaixo, você vai quebrar esses princípios e vai trazer maldição em vez de bênção. Então, querida, aquela viúva ela tinha um grande problema, mas ela obedeceu o profeta, ela exercitou a fé dela. Aí Eliseu falou para ela: agora vai lá e arruma vasilhas. Então querido, hoje você precisa colocar suas vasilhas vazias diante do Senhor. Talvez essas jarras é o teu casamento, é a tua família, talvez é a sua doença, o seu ministério. Então você vai ter que colocar agora a sua jarra diante do Senhor. Que, e vai clamar, Deus me encha com o teu óleo. Porque para você experimentar coisas maiores, você vai ter que usar a tua fé por favor, usa a tua fé, e eu sei que você tem fé, porque Deus nos deu uma medida de fé para cada um de nós, e nós precisamos trabalhar com a nossa fé, lembra-se querido, quando você se rende, e entrega para Deus o que você tem, Deus vai usar para fazer o um milagre, mas você precisa derramar o que você tem, você tem que entregar o que você tem, você tem que render o que você tem, porque o milagre daquela viúva começou com aquilo que ela tinha. E terminou com aquilo que ela não tinha. <risos> e todos nós precisamos de um milagre. Todos. Você está esperando um milagre? Eu estou esperando um milagre. 
eu estou esperando querido milagres né, nessa igreja, eu estou esperando querido um prédio novo para a nossa igreja, eu estou esperando por centenas e milhares de pessoas, eu estou esperando por mais pastores nesta igreja, eu estou orando por mais líderes, e eu estou precisando de um milagre, e você? Está precisando de um milagre? Precisa de cura? Eu quero orar por você agora, mas vamos orar, porque eu quero orar por você, eu acredito que o um milagre pode acontecer agora, se você pode, levanta as suas mãos, eu quero orar por você, querido Deus, primeiramente, nos perdoa, porque nós não temos usado o que o Senhor tem nos dado, Deus nós queremos a partir de hoje, usar aquilo que nós temos, Deus nós não queremos ser como aquele servo mal e negligente, que ele não usou o talento que ele recebeu Deus, Deus nós queremos ser chamado pelo Senhor como servo bom e fiel, que multiplicou e usou os talentos dele, Deus o que o Senhor nos deu, nós queremos usar, Deus usa esta palavra agora Deus, para transformar nossas vidas, Deus derrama agora Deus, uma unção fresca, de cura, de milagres sobre todos que estão ouvindo a minha palavra agora, esta palavra do Senhor, eu o abençoo, que o fogo do Espírito Santo venha sobre a sua vida, cura, milagres, avivamento dos céus, que a sua vida seja avivada em nome de Jesus... Deus, que nós possamos, Deus, trazer muitas vasilhas para o Senhor encher. Encha as nossas vasilhas do casamento, das finanças, da nossa saúde. Encha essas vasilhas vazias. Deus, nós queremos experimentar coisas maiores. E no nome de Jesus, Pai, eu oro e eu abençoo a cada um dos meus irmãos agora. Em nome de Jesus, eu te abençoo. Amém e amém. Que você tome essa decisão, querido. De dar um passo de fé. E de ser, usar o pouco que você tem. Porque você tem. Em nome de Jesus e até a semana que vem.